No i witam Was ponownie z Tarnowa Podgórnego. Dzisiaj pięknie na biało wymalowanego. Popadało troszeczkę w nocy, więc mamy ładną pogodę. Sobotni poranek mamy również 30-55. No i praktycznie możemy zacząć pracować. Nie? Bo już... Tutaj. Takie coś. Zakładamy, dosuwamy do końca. No i tutaj prosta sytuacja. Użyjemy pneumacika. I jak już słyszycie, Wczoraj był piątek, dzisiaj jest sobota i kolega nie dostarczył mi końcówki do klucza pneumatycznego i do tego syczy nadal. Hop i nawet wyskakuje. Ale... To chyba był mój problem, bo źle... No. no, jeszcze sprawdzimy te, co dosięgaliśmy. Pneumatem. O, są dociągnięte. Pneumatik robi swoją robotkę. Zdejmujemy panel boczny, boczek. No. Dobra. Boczek ściągnięty. Jedziemy na drugą stronę. Zrobimy sobie miejsce i mamy tutaj taką fajną stronę, gdzie przychodzi skrzyneczka i to też Wam teraz pokażę. Skrzyneczka założona i proszę bardzo, tam wszystko jest. Więc zabieramy się za następne rzeczy. Dobra, o. Wężyk. Zaraz trzeba będzie trochę puścić. Zamknąć dopływ powietrza. Tutaj. Zakładamy. I nadmiar kabla wkładamy w słupek. Tylko tak z ostrożnością, żeby nie przykleszczyć albo przykleszczyć. Lekko dokręcone kluczem pneumatycznym. I resztę dokręcimy małą grzechotką. Hop. I z tej strony sprawdzone. Teraz Wam pokażę, czy kogucik działa. Zapłon. O, światełka, wszystko się pali. Hamulec ręczny jest zaciągnięty, dlatego i kogut chodzi. No, przeczuję małe odwiedzinki od kolegi, jak widzicie. Przykleimy ten trójkącik z homologacją.
No, zaginamy tak. Bierzemy oto taki raky. No, ustawiamy sobie trójkącik. To. I szorujemy do góry. Nie zostawić nigdzie powietrza. O. Bynajmniej trójkącik naklejony. O, tutaj trochę. No, a w międzyczasie jeszcze taka maluczka po, po, po przerwie, że zanim to wszystko zaczniemy robić, posprawdzamy stany cieczy. Pierwsza rzecz, miarka oleju z lewej strony. Ciągamy. Czyścimy, wsadzamy ponownie. Nie wiem, czy to tak fajnie jest widoczne. Hop. Pełen. Nie, nie wiem, czy to tak kamera to uchwyci. Stan pełny. Sami zalecają, żeby stan oleju silnikowego był pomiędzy pustym a pełnym. No teraz płyn chłodniczy. Widać. O, dobrze zalany cały, cała siatka. No i dokręcamy. I jeszcze mamy jeden od hydrauliki I się znajduje też z tyłu po lewej stronie to jest oto ten kolega tutaj Op. i z powrotem i odkręcamy go o. mokrotki wyczyścimy czyściutki jest Lekko dokręcić i wykręcamy, jaki stan pełny. Nie? Nie wiem, czy to tak ten olej jest czyściutki, widać jaki jego stan jest, ale moje oko widzi, że jest to pełna. Podnośnik jest na dole, więc ze strony olejowej mamy to. No i teraz taka czyszczenie wałka WOM. Ła. No, bateryjka w kamerze podładowana, bo mi zgasła jak czyściłem wałek WOM. No niestety nie mogłem czekać, żeby nagrywać, musiałem podładować bateryjkę, więc w międzyczasie już musiałem dokończyć swoją pracę, więc jak widzicie tutaj wszystko z tyłu jest zamontowane. Tak samo i błotniki z przodu. Panel boczny, boczek zamontowany. Obciążnik z przodu też zamontowany. Praktycznie wszystko już jest zamontowane. I teraz co trzeba by było zrobić? Jak wszystko już jest sprawdzone. Praktycznie najważniejszą część tego całego przeglądu i sprawdzania jazda próbna. 
sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje, czy wszystko jest tak, jak powinno być, czy hamulce y, hamują równo i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc zabiorę Was teraz na wycieczkę po placu firmy Korbanek na mały teścik naszego Arbosa 3055. Za każdym razem robimy to i sprawdzamy. Na razie w filmikach jeszcze Wam tego nie pokazałem, no ale teraz troszeczkę śniegu spadło, można troszeczkę po, poszaleć. Nie, 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 żarty żartami, ale dobra. Ta się ubiorę troszeczkę, otworzę bramę, wyjadę ciągniczkiem, poczekamy, jak się troszeczkę nagrzeje i ruszamy na placyk wszystko sprawdzić. Powoluśku sobie pojedziemy na plac. Tutaj przez uliczkę musimy jechać, więc z ostrożnością. Uuu. Sobotni ruch. Dobra. I powolośku na drugą stronę. No, nieźle ciągnie. Niezłe przyspieszenie 